ஹாய் ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங் சொல்லு குட் மார்னிங் ஸோ அதாவது ஆதித்யா இப்போ தான் குளிச்சு எல்லாம் ரெடியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறாங்க என்னம்மா குட்டிமா ட்ரெஸ் காட்டு வா ட்ரெஸ் காட்டு கீழே இறங்கி காட்டு அப்பப்பப்பப்பப்பா வா சூப்பரு வா பியூட்டிஃபுல் அம்மா இஸ் லுக்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்ல சேர்ந்து நல்ல சேர்ந்து நல்ல பக்கத்தில் பக்கத்தில் நல்ல அவளுக்கு ஒரு ஹக்கி கொடு டுகோ ஒரு ஹக்கி ஹாக்கி அந்த மாதிரி டிவி பக்கத்தில் உட்கார கூட நம்ம எவ்வளோ நாள் சொல்கிறோம் கண் எஃபெக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீ டிவியும் கீழே தள்ளி போட்டுருவேன் ஓ பாக்கெட் எங்க பேசிய பாக்கெட் காணுமா நீ எதுக்கு ட்ரெஸ் வெளியே எடுத்த வெளியே போடக்கூடாது பாக்கெட் காணுமா ஓகே நீ ஒரு ஹாய் சொல்ல எல்லாருக்கும் ஹாய் ஒரு பிக் ஹாய் சொல்லிடு பிக் ஹாய் டுகோ பிக் ஹாய் ஹாய் சொல் அவ ஆக்சுவலாக கோவத்தில் இருக்கிறா எதுக்குன்னா பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு வர்றப்போ அங்கே இருந்துட்டு ஏதோ க்ரீம் ஏதோ கேட்டால் நான் கொடுக்கல அதுக்காக கோவத்தில் இருக்கிறா என்னடா ஓகேங்க ஸோ இன்னையோட வ்ளாக் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவிக்காகவே பண்ணிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு லன்ச் வ்ளாக் தான் வெஜிடேரியன் லன்ச் வ்ளாக் தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இனி ஒரு ஐடியா லன்ச் என்னடா பண்ணனா சாப்பிட்டா ஓகே அப்புறம் பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா அப்புறம் 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 சாக்லேட் மில்க் ஷேக் யா யம் யம் என்ன பேபி யார் பேபி யார் பேபி ஆ ஓகே ஸோ என்னையோட லன்ச்சோட ஃபஸ்ட் மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி கடி நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்மளோட மோர் குழம்பு மாதிரி தான் தான் நம்ம கொஞ்சம் தயிர் அதுக்கப்புறம் அரிசி கொஞ்சம் அந்த கடலை பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க தயிர் வச்சு பண்ண மாட்டாங்க பட்டர் மில்க் மோர் இருக்குல்ல அதை வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நான் மோர் வச்சு பண்ணலான்னா அவங்க எந்த மோர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம தயிர் அடிச்சுட்டு தண்ணியாக எடுப்பாங்க அந்த அதை மாதிரி மோர் கிடையாது அவங்க நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறப்போ ஒரு தண்ணி வரும்ல அந்த இதை தான் அவங்க மோர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை தான் அவங்க வந்துட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க இப்போ நான் அந்த மாதிரி என்கிட்ட இல்லை ஸோ எனக்கு இங்கே அது கடையிறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு வேர்ஷன் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறேன் நான் தயிர் வச்சே தான் பண்ணுறேன் நல்லா கட்டியான தயிர் நான் அது வீட்டில் ரெடி பண்ண தயிர் இது ஸோ நேற்று நைட்டு நான் உரம் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் ஸோ பண்ணப்போ இன்னைக்கு ரெடி ஆயிருக்குது எனக்கு ஸோ நான் எப்போதுமே தயிர் உரைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாவோட காம்பு போட்டு தான் நான் தயிர் உரைச்சி வைப்பேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப நல்லா கரெக்டாக புளிப்பாகவும் இருக்கும் வாடை எதுவும் இருக்காது நல்லா திக்காக கூட இருக்கும் எனக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த தயிர் அண்ட் அண்ட் ஒரு ரெண்டு டு டே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கடலை மாவையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பெசே போகிறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அந்த லம்ஸ் இருக்கும்ல அதுக்கு எப்போதுமே நம்ம ஊர் மோர் குழம்பு அதை மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இதை மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணாங்க நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதோட ஒரு கப் தண்ணி இன்னும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண அது நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணுறப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம சைடில் வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் பக்கோரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைனா கொஞ்சம் கீரை எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் மேத்தி கூட எடுத்துருக்கலாம் கீரை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட கொஞ்சம் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கடலை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ஓகே அண்ட் ஒரு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது ஸோ அவ்வளோதான் இனி இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி நார்மலி தேவைப்படாது பிகாஸ் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இன்னைக்கு குட்டி குட்டியாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் இப்படி குட்டி குட்டியாக கிள்ளி போட்டால் போதும் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குழம்பு வந்து சும்மா நம்ம பிளெயினாக சாப்பிட முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த பக்கோரா கூட ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் இது இந்த கீரை வச்சு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை தான் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் குழம்பு என்ன நம்ம குழம்பு கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் இதை அந்த குழம்புல போட்டால் போதும் 
அதுக்காக தான் இது ஓகே ஸோ நம்ம பக்கோரை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தால குழம்பு குள்ளதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கடுகு சீரகம் அண்ட் கொத்தமல்லி வந்துட்டு கொஞ்சம் நச்சு போட்டிருக்கணும் கொத்தமல்லி இலை இல்லை கொத்தமல்லி அந்த சீட்ஸ் இருக்கும்ல அதை வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் நச்சு போட்டிருக்கிறேன் இதோட கொஞ்சம் வெங்காயம் இது கொஞ்சம் பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட நான் வெங்காய் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுவும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது என்னதுன்னா என்கிட்ட கொத்தமல்லி இலை இல்லை இன்றைக்கி ஸோ அன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்தால் ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி அது மட்டும்தான் இல்லை இன்னும் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கூட ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வெங்காயமும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கியாச்சு இனி இப்போ நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பேசன் கடலை மாவும் இந்த தயிர் சேர்த்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்லங்க இதை நம்ம இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆச்சு பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பேசன் கடலை மாவு போட்டிருக்கனால ரொம்ப சீக்கிரமாக கட்டி ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இனி இதோட நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே பவுலில் தான் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது என்ன கொஞ்சம் கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கோரா உள்ள போட்டுடலாம் நம்ம மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம மோர்கொழம் நம்ம சைட் மோர்கொழம்பு சவுத் இந்தியன் மோர்கொழம்பு மாதிரியே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களாங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதில் சால்ட் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஓகே சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ சால்ட் கூட போட்டாச்சு இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பக்கோராவில் கூட சால்ட் போட்டிருக்கிறீங்க அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிராமலே பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குது நல்ல மனம் கூட சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இந்த டைமில் இப்போ நமக்கு இது நல்லா கொதிச்சு வருது இல்லைங்க இதில் அண்ட் ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டு இதில் ஒரே ஒரு ட்ராப் ஆயில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அப்போ தான் பேசன் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் கட்டியாகிற குவாலிட்டியில் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அண்ட் கொஞ்சம் இது மாதிரி கொஞ்சம் விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்படி விடாமல் நீங்கள் கலரிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் கட்டி ஆகாது கொஞ்சம் தண்ணி கூட நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணி இப்போ இந்த டைமில் நம்ம பக்கோரா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த பக்கோரா எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இனி இது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் உப்பு மட்டும் இடையில கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக முளைக்கட்டின பயிர் க்ரீன் அந்த க்ரீன் கிரம் பச்சை பயிர் இருக்கலாங்க அது நான் முளை கட்டி வச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ முளை கட்டி வைக்கல ஸோ இது மாதிரி முளை வர்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நான் ஒரு ஸ்டில் ஃப்ரை தான் இருக்கேன் இது ஒரு மூணு நாள் இருந்திருக்குது அப்போ தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீள நீளமாக வர வர ஆரம்பிச்சிருக்குது பிகாஸ் ஒவ்வொரு பச்சை பயிர் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் வர்றதுக்கு எனக்கு இது ஐ திங்க் ஆமாம் மூணு நாள் ஆயிருக்குது கரெக்டாக இவ்வளோ லென்த் வர்றதுக்காக ஸோ இது நான் துணியில் கெட்டியோ அது மாதிரி எதுவுமே வைக்கவே இல்லை சும்மா இப்படி ஓப்பனில் தான் வச்சுருக்குறேன் ஓப்பனில் வச்சதுனால நல்லா அந்த மாதிரி வாடை கூட இல்லை ஒரு மாதிரி வாடை இல்லை துணி கெட்டி நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு மாதிரி மக்கின வாடை மாதிரி வந்துட்டே இருந்துச்சு அதனால் நான் அது துணி கட்டுறதே கிடையாது இதே மாதிரி தான் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இது நல்லா வந்திருக்கு வாடை கூட இல்லை ஸோ இது அப்படியே பச்சை இது வந்துட்டு சாலட்ஸ் கூட என்னடாம்மா ஆ வர ஸோ இது சாலட்ஸ் கூட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி அதை நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி சும்மா பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் இதை விட நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் குழம்புக்கு வந்துட்டு சும்மா சாலட் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது இல்லை அதனால் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்னே கால் கப் பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ அதாச்சும் மொளை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஒன்னே கால் பச்சை கப் பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை குக்கரில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நான் வேக விட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் கரெக்டாக ஒரு கப் தான் அதுக்கப்புறம் வச்சு அதை கொஞ்சம் எடுத்து நாங்கள் அப்படியே வெளியே வச்சுருவேன் பிகாஸ் நாளைக்கு இ
ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு கப்பு இதில் இதில் ஒரு கப் எடுக்க போகிறேன் இதை எடுத்து நான் குக்கரில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ண போகிறேன் ப்ரெஷர் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு கொல கொலன்னு ஆகி போயிடும் ஸோ இந்த இந்த இதே நீங்கள் ஆக்சுவலாக அது மொளை வந்ததுக்கு அது ஒரு ப்ரோஜனமே இல்லாமல் ஆகி போயிடும் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வச்சால் போதும் ஒரு கப்புக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு கப் தண்ணியே போதும் அதனால் நான் இப்போ வச்சுட்டு ப்ரெஷர் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப 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 ஹைலி ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற ஒரு ஃபுட்னால் அது ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக இந்த க்ரீன் கிராம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான் ஓகே நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கூட நான் குக்கரில் வச்சுட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி தான் ஆக்சுவலாக குக்கரில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ பாப்பா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் பெரியவங்க ரொம்ப ரிச் ப்ரோட்டீன் ஃபிஷ் எல்லாம் விட ஹையஸ்ட்டு ரொம்ப ஹையான ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான் இது மட்டும் இல்லை கொண்டக்கடலை அதுக்கப்புறம் எந்த பீன்ஸ் பல்ஸ் ஐட்டம் எது இருந்தாலும் சரி இதை மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் இதை மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வர்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்தி இது உங்களுக்கு நான் இது எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு அடுத்தால் அது மறுபடியும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் க்ரீன் கிராம் வந்துட்டு எப்படி ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வர வைக்கிறதுங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒலையாமல் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இனி நம்ம ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப கூட இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப கூட ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நம்ம வந்துட்டு அதை டாஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும் இல்லைனா மசிவர் இல்லை ஒரு சில பேர் இப்போ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் மசிச்சே கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் நல்லாவே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்குது பாருங்கள் ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு கப் தண்ணி வச்சுருக்குறேன் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் தான் நான் வச்சுருக்குறேன் ஸோ நல்ல நீட்டாகவே குக் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு தண்ணி மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாகவே ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெரியாங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் அப்படியே இது மாதிரி கொஞ்சம் மசிக்காமல் நீட்டாகவே இதே மாதிரி இதில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிஃப் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை ஸ்டிஃப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் பச்சைப்பயர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் கடுகு ஜீரகம் அப்புறம் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் நான் நச்சு தான் போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாலாம் அடித்து போடல நச்சு போட்டிருக்கிறேன் அண்ட் ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மலி இது தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்ரீதருக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சூப்பராகவாக பிடிக்காது அவருக்கு நான் எதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்தாலும் எதுக்கு கூட இவ்வளோ தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் அப்படின்னு பாரு ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் அவருக்கு ஆகவே ஆகாது அண்ட் ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்துட்டு டாஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த க்ரீன் கிரம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸ்டர் ஃப்ரைனா கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஆனால் ஸோ எங்கள் விட பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் வந்துட்டு ஸ்ரீதருக்கு நான் ரொம்ப நல்லாவே சாட்டை பண்ணணும் அதனால் எனக்கு சும்மா எனக்கு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஸ்டர் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாப்பாங்களும் சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க பட் ஸ்ரீதருக்கு அப்படி கிடையாது நல்லாவே டாஸ் ஆகணும் அது ஸோ அதனால் நான் இப்போ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நான் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்க வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருக்கல அது ஒரு பத்து ஒரு எட்டு டு பத்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ பெரிய வெங்காயம் தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வெங்காயம் கூட நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இனி இதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி இல்லட்டா அந்த ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது இல்லை அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஓகே ஸோ அந்த வதங்கிட்டு இருக்க வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் மிளகாய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக ஓகே ஸோ அதையும் கொஞ்சம் லைட்டாக இது ஆக்சுவலாக ஃப்ரோசன் இல்லை ஸோ டீஃப்ராஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ நம்ம இனி அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் போடுறப்போ ரொம்ப உட்காந்துட்டு அழுத்த
ஸோ இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜீரகம் ரெண்டு கருவேப்பிலை ஒரு காஞ்ச மிளகாய் அண்ட் கொஞ்சம் மூல மிளகாத்தூள் ஸோ இதை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே அப்படியே நம்ம கழுகு இதை தாளிச்சுட்டு மேலே ஊற்றிட்டா போதும் ஸோ அதோடு நம்ம பஞ்சாபி கடி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சோம் ஸோ நான் இது கடிக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் தாளித்து ஊற்றிட்டேன் இனி அவ்வளோதான் இனி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ சூப்பரான பஞ்சாபி கடி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பண்ணுற அதே நம்ம சவுத் இந்தியன் மோர் குழம்பு மாதிரியே தாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் நம்ம அந்த பக்கோரா போகிறோம் நம்ம கூட அது மாதிரி பக்கம் பண்ணுறோம் எத் பட் நம்ம வந்துட்டு மோ இந்த கடலை மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இவங்க கடலை மாவு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கறி இது ஓகே ஸோ வீட்டில் எனக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அதோடைய கூட்டு என்ன ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொடலங்காய் இருந்துச்சு எங்கிட்ட ஸோ பொடலங்காய் கூட்டு மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு பொடலங்காய் தோல் நல்லா சீவிக்கிறேன் நல்லா இல்லை லைட்டாக எனக்கு பொடலங்காய் கூட்டு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ஸோ கொஞ்சம் மூலம் பொடலங்காய் இருந்துச்சு அதை எடுத்து பார்க்குறேன் ஆறாவது எழுத்தியாவுக்கு ஆக்சுவலாக லன்ச்சுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு பாவம் பிள்ளைங்க மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துருச்சுன்னா இதை நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வயசு நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியான வயசு ஆறாவது எழுத்தியாக இருக்கிற வயசு ஒரு கவலை இல்லை ரொம்ப ஃப்ரீ மைண்டடாக சுற்றலாம் ஆனால் அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கவலை இருக்கும் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது ஐயோ எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட வைக்கிறானே அப்படிங்கிற டா டார்ச்சர் அவங்களுக்கு இருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வயசு தான் ரொம்ப ஜாலியான வயசு எதையுமே யோசிக்க வேணாம் இல்லைங்க ஸோ லைஃப் ரொம்ப ஸ்மூதாகவே போகும் கொஞ்சம் வளர வளர தான் வயசில் ஆயிரத்தெட்டு டென்ஷன் ஆயிரத்தெட்டு விஷயங்கள் நம்ம தலைக்குள்ள வரைய ஓடிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு கவலைப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த லைஃப் இந்த ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலாக யாருக்குமே மறக்காது இப்போ கூட நான் அடிக்கடி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா சீதல் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் பேசாமல் நம்ம சின்ன பிள்ளையாகவே இருந்துட்டு போயிடலாம் இல்லை மேம்னா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும் ஒரு தொல்லை இல்லை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும் பட் சாய்ஸ் இல்லை என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ரொம்ப ஈஸியாகவே ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு மென்டாலிட்டி நமக்கு வேணும் ஸோ நம்ம தலைக்கு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ரெஷர் ஏற்றுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை அப்படியே தூசி மாதிரி தட்டி விட்டுட்டேன் அடப்போங்கடா இதுவே எவ்வளோ நான் பார்த்துட்டேன் இதை கூட நான் பார்க்க மாட்டேனா அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லைஃப் எனக்கும் ஆக்சுவலாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அப்பப்போன்னு சொல்லிட்டேன் பட் ஒரு அதை யோசிச்சு யோசிச்சு மறுபடியும் நம்ம ஹெல்த் எஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குழந்தைங்கள நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள கவனிக்க முடியாது அதனால் அதை அப்படியே விட்டுறது சரி ஓகே போனால் போகட்டும் போடா அப்படின்னு விட்டுறது தான் ஓகேங்க ஸோ டைலாக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிஃப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அது ஆக்சுவலாக குக் ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அதே பேனில் தான் நான் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொடலங்காவை கூட நான் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் பிள்ளைங்க கட் பண்ணியாச்சு இதை நான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஃப்ரை பார்த்தீங்க ரெடி ஆச்சு நான் கொஞ்சம் நிறையவே தான் பண்ணியிருக்கிறேன் பிகாஸ் நாளைக்கு கூட நான் சாப்பிட்டுப்பேன் அண்ட் சீதர் கூட சாப்பிட்டுப்பாரு ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு கூட சாப்பிட்டுப்பாரு அதனால தான் ஸோ இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா சூப்பர் இன்னும் ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சில பேருக்கு இந்த பயிர் வந்துட்டு கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி அது மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இருக்குல்லாங்க அது நீங்கள் மேலே பிழிஞ்சு விட்டுட்டீங்கன்னா கசப்பு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இன்னி கசப்பு இல்லை அதான் அது ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எப்படி நீங்கள் வர வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்டெஃப்ரை இருக்கும் உங்களோட அந்த இதோட டேஸ்ட் கூட இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இன்னைக்கு நல்லாவே வந்திருக்கு அதனால் ஸ்டெஃப்ரை கூட சூப்பராக வந்திருக்குது ஓகே ஓகே அந்த பொடலங்காய் கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் கொஞ்சம் உப்பும் வச்சு வேக வைக்கிறேன் பொடலங்காய் அங்கே வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ தேங்காய் திருகி போடுறப்போ அது அத
த்ரீ தேர்ட்டி ஆயிரும் திருப்பி அவங்க தூங்குவாங்க தூங்கி எந்த சொன்னால் மறுபடியும் அவங்கள எழுப்பிட்டு கொஞ்சம் இப்போ வெதர் நல்லா இருக்குது வெளியே கூட்டிகிட்டு போகணும் வாக்கிங் நேற்றெல்லாம் நாங்கள் வாக்கிங் போயிருந்தோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க வந்து நைட் சீக்கிரம் கூட படுத்து தூங்கிட்டாங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இதுக்கெல்லாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம வீடியோ சம்மந்தப்பட்டதுன்னு இல்லை இதை தவிர்த்துட்டு நிறைய அதுக்கு அவுட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்கும்ல அது மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஸோ ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் நான் கொடுக்குறேன் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுனால தான் என்ன என்னை மதித்து ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ண பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக நான் கமெண்ட் பண்ணி இருக்க கமெண்ட் பண்ண பார்க்குறேன் பிகாஸ் ஒன்று ரெண்டு பேர் நான் விட்டுட்டேன்னா சாரி சாரிங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணவும் செய்கிறேன் ஏதாச்சும் எனக்கு இன்கேஸ் என்னமாச்சும் எனக்கு ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் டைலமாக அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள கண்டிப்பாக நான் கேட்டுட்டு நீங்கள் கேட்குற கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் Thank you, thank you, thank you so much. So, Manju is very happy because uh, subscribers count is more than that. That's why you are more than that. That's why you are more than that. You can watch our videos. You can share your friends and family. So, you uh, can like our videos. If you want to share your videos, you can comment in the comment box. So, that's why I want to know what you want to share your videos. And if you want to share your videos, you can share your videos. And if you want to share your videos, you can share your videos. Now, I want to share my 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 videos. So, I want to share my videos. So, I want to share my videos. I want to share my videos. ஃபினிஷ் பண்ண அந்த சூட்டோடையே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சத்துமாவு வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இன்னும் சத்துமாவு ரெசிபி போடாமல் இருக்கிறேன் ஸோ சீக்கிரமாகவே நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஸோ நிறைய பேர் என்ன என்ட்ட ரெசிபி போடுறது கேட்டிருக்கிறீங்க சீக்கிரமாகவே போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் வீடியோஸ் வர்றதுக்கு பிகாஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆராதே அதித்தியா தான் ஸோ நான் அவங்களையும் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லை அதனால் எனக்கு இருக்கிற டைமில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நேற்றே ஆக்சுவலாக போட வேண்டிய வீடியோ இன்னொரு வீடியோ இருக்குது அது நேற்று நான் அப்லோட் பண்ணணும் பிகாஸ் நேற்று நான் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வாக்கிங்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாலும் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தேன் அதனால் இன்றைக்கி நான் எப்படினாலாச்சும் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஸோ என்னென்ன இப்போ நான் போடுற ரெசிபி எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியும் பண்ணுறவங்க எனக்கு ப்ளீஸ் அந்த ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க ஸோ தட் நம்ம எல்லாருக்குமே நான் அந்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெசிபி எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் அதில் பண்ணி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணது கூட நான் எல்லாருக்கும் நம்ம டெலிவர் பண்ணோன்னா ஸோ எல்லாருமே அதை ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பிக்ஸ் அனுப்புங்க மேபி இமெயில் அனுப்பினாலும் ஓகே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் அனுப்பினாலும் ஓகே ஸோ நான் கண்டிப்பாக உங்கள் பேர் வச்சு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் பொண்ணுங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வெந்துட்டே இருக்குது அதுக்கு அந்த கேப்பில் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் சொல்லியிருந்தாலாம் குக்க வருதுக்கு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கேப்பில் ஆறாவது எதிர்த்தியாவுக்கு நான் கொஞ்சம் சாப்பாடு ஊட்டிட்டு வரேன் ஸோ அதில் அவங்க பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பொண்ணுங்க ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே பாய் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு பொள்ளங்க நல்லாவே வந்துருச்சு அதை நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆக்சுவலாக ரொம்ப தண்ணி இல்லை கொஞ்சம் மூலதாக இருக்குது அதை அப்படியே நான் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அது ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க நான் அந்த மீன்வாயில் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கூட போடணும் என்கிட்ட வந்துட்டு பொள்ளங்க ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எந்த கூட்டுக்குமே ஆக்சுவலாக வெங்காயம் நீங்கள் தாளிக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ காய் உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் ஜாஸ்தியாகவே எடுத்து போட்டுக்கோங்க இதுதான் ஒரு ட்ரிக் கூட சொல்லலாம் கூட்டுக்கு ஸோ கூட்டு நிறையவே கூட இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணது போட்டு ஸோ வெங்காயம் கூட போட்டாச்சு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எதுக்குன்னா வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும்ல அதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அண்ட் இப்போ மீன் வயல் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த
ஸோ இது எப்போதுமே குக் பண்ணுறப்ப என்னாகுன்னா நம்ம காய் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ரொம்ப உட்காந்து கிளறிகிட்டே இருக்காதுங்க காய் எப்படி நம்ம கட் பண்ணி எப்படி நம்ம பாயில் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக தாங்க இருக்கணும் நம்ம சமையல் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கிண்டிகிட்டே இருந்தேங்க நினச்சிக்கோங்களேன் காய் உழைஞ்சு போயிடும் அந்த காயோட டேஸ்ட்டே சுத்தமாக மாறி போயிடும் அதனால் வெங்காயம் தச்ச ஓகே வெங்காயம் வதங்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனால் நம்ம வதக்க வேண்டியது இருக்குது பட் காய் எப்போதுமே இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிற கூட அப்படி தான் ஒரு தடவை ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் தானாக திருப்பி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை கிண்டிக்கோங்க ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் கிண்டுறப்போ அந்த டேஸ்ட் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு நான் அந்த நல்ல பாயில் ஆன பொள்ளங்காய் கூட நான் அதில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது கொஞ்சம் இப்போ ஆகட்டும் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் கூட போட்டாச்சு இதை மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் உப்பு நம்ம வேக வைக்கிறப்பவே போட்டுட்டோம் ஸோ நான் வெங்காயம் வதக்கிறப்போ உப்பு போட்டிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த உப்பு போதும் உங்களுக்கு வேணால் இந்த டைமில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்க பொருளைங்காய் கூட்டு கூட நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ நம்ம கிச்சன் எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு நான் சாப்பிட்ற டைம் கூட வந்தாச்சு அண்ட் முக்கியமாக ஆராதிய ஆதித்யா அப்போதே தூங்கிட்டாங்க அவங்களே தூங்கிட்டாங்க கவுச்சில் போயிட்டேன் ஸோ ஓகே லன்ச் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஒயிட் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் இது பஞ்சாபி கடி அண்ட் இது வந்துட்டு பொள்ளைங்காய் கூட்டு அண்ட் இது க்ரீன் கிராம்ஸ் ப்ரௌட்ஸ் இருந்தால் இருக்குது அதை ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ சூப்பரான யம்மியான ஒரு லன்ச் வெஜிடேரியன் லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கிச்சன் கவுண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இனி ஓகே சாப்பிட்டுட்டு இனி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் எடிட்டிங் வேலை மட்டும் இருக்குது அது முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அராஜ்ய ரீதியாக எழுந்திச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபுல் டே ஸ்கெடியூல் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட நான் அவங்க எல்லோரையும் மீட் பண